ஹாய் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு குக் வித் ஃபரீனா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டே டு டே ருட்டீன் பிளாக் தான் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம வெளியே எங்கேயுமே போகாமல் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு வீட்லேயே தான் இருக்கிறோம் ஸோ நான் என்னோடய டேஸை எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் என்னெல்லாம் சமைத்தேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் வாங்க பார்க்கலாம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரவா இட்லி செஞ்சுருந்தேன் அதோட ரெசிப்பியும் உங்கள் கூட நான் இதில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு அது சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இதில் கொஞ்சம் துருவுன கேரட்டும் ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாயும் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஃபைனலாக ஒரு கப் ரவா ஆட் பண்ணி இதை டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வறுத்துட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த ரவா மிக்சரில் ஒரு அரை கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி இட்லி மாவு கன்சிஸ்டன்சி வர்ற மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இட்லி தட்டில் எண்ணெய் தடவி வச்சுக்கோங்க இப்போ எல்லாத்துலேயும் மாவை ஊற்றிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை நார்மலாக இட்லி குக் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இட்லி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இட்லி தோசை மாவு இல்லாத டைமில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்னடா செய்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ நம்மளை ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு வெறும் ரவா மொழி இருந்தால் போதும் உப்புமாக்கு பதிலாக ரவா இட்லி செஞ்சு அசத்திடலாம் லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூஏஇ ஃபுல்லாகவே நல்ல மழை மார்னிங்லேருந்தே க்ளவுடியாக தான் இருந்துச்சு ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் அப்புறம் நல்ல அடமழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு மழை பெய்கிறப்போ ஈவினிங் டீக்கு ஸ்நாக்ஸ் செய்யலைன்னா எப்படி ஸோ நான் குடுகுடன்னு போய் சமோசா செஞ்சு ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த சிக்கன் சமோசா ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நைட்டு டின்னருக்கு பரோட்டா செய்யலான்ட்டு மாவு பிசைய ஆரம்பிச்சிட்டேன் உங்களில் நிறைய பேருக்கு பரோட்டா செய்ய தெரிஞ்சிருக்கும் பட் நிறைய பேருக்கு பரோட்டா செய்ய தெரியாது பரோட்டா பிசைஞ்சு அதை அடிக்க வராது ஸோ பிகினர்ஸ்க்காக பரோட்டா எப்படி ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த டெக்னிக்காக உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் நான் இப்போ ரெண்டு கப் மைதா மாவு எடுத்துருக்கிறேன் இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதோட ரெண்டு ஸ்பூன் பால் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப நேரம் பிசையணும் அப்போ தான் பரோட்டா ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் இந்த அளவு சாஃப்டாகிற வரைக்கும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக 
லாஸ்ட்டாக ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணி அகெயின் இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் இப்போ பரோட்டா மாவு பிசைஞ்சாச்சு இதை ஒரு துணி போட்டு மூடி ஒரு ஒன் ஹவருக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி நைட்டு மழை நிற்கவே இல்லை நல்ல இடி மின்னலோட பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு இப்போ ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மாவை ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரித்து இப்போ பரோட்டா செஞ்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பால் எடுத்து இதை நல்லா பரத்திக்கோங்க கையில் பரத்த வராதவங்க நீங்கள் சப்பாத்தி கட்டை கூட யூஸ் பண்ணி இதை பரத்திக்கலாம் ஆனால் இந்த அளவுக்கு நைஸாக பரத்திக்கணும் இப்போ முன்னும் பின்னுமா ஃப்ளீட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இந்த மாவை மடிச்சுக்கோங்க இந்த மாவை இந்த மாதிரி நல்லா அடிச்சுக்கோங்க அடிக்க அடிக்க அந்த மாவை அப்படியே நீளமாயிட்டே வரும் பாருங்க எவ்வளோ லெங்தி ஆயிடுச்சுன்ட்டு இப்போ இதை சுருட்டி அடக்கி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக ஆயில் தடவி எடுத்து வச்சுடுங்க இதை நம்ம பரத்திக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ பரோட்டா பரத்திடலாம் அவ்வளோதான் பரோட்டா எப்படி லேயர் லேயராக இருக்கு பாருங்க இப்போ இதை கல்லில் போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு சைடும் நெய் இல்லைனா எண்ணெய் விட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பரோட்டா செஞ்சு எடுத்துட்டு சேர்த்து வச்சு இந்த மாதிரி அடிக்கணும் இந்த மாதிரி அடிக்கிறப்ப தான் உங்களுக்கு கடையில் வாங்குற மாதிரியே சாஃப்ட் அண்ட் ஃப்ளேக்கியான பரோட்டாஸ் கிடைக்கும் அன்றைக்கி நான் சிக்கன் கிரேவியும் செஞ்சுருந்தேன் சிக்கன் கிரேவி ரெசிபி நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சிம்பிளான பரோட்டா ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு இன்னைக்கு டே இப்படி தான் போச்சு உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அல்கேச்சு பக்லேட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபி அண்டில் தென் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் குக் வித்